வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது பருப்பு இல்லாத இட்லி சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இதே மாதிரி பருப்பு இல்லாமல் தக்காளி சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேங்க அதோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த பருப்பு இல்லாத இட்லி சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே செஞ்சிட முடியுங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த இட்லி சாம்பார் செய்கிறதுக்கு குக்கரில் நான் இன்னைக்கு மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த சாம்பார் வந்து ரெண்டு பேருக்கு உரிய அளவுகள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி மூணு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளியை மூணு தக்காளி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட மூணு கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க கத்திரிக்காயை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சின்ன டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ ரெண்டே ரெண்டு டம்ளர் சின்ன டம்ளர்லாம் ரெண்டு டம்ளரில் தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மூணு விசிலில் நல்லா வெந்துருச்சு அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு மத்தோ இல்லை மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு மேஷரோ வச்சு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அந்த கத்திரிக்காய் வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா அதை மசிச்சுக்கோங்க மிக்சியில் வந்து போட்டுற வேண்டாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி கைகளை வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா இதை மசிச்சாச்சு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா கொலைவாக மசிச்சுக்கோங்க மூணு விசில் விட்டால் தான் இந்த அளவுக்கு நம்மளால் மசிக்க முடியும் இப்போ இதை எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சுக்கலாங்க இப்போ சாம்பார் செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஜீரகமும் கடுகும் நல்லா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு வரமிளகா கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க இவ்வளோ தான் தாளிக்கிற ஐட்டம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருந்த அந்த தக்காளி கத்திரிக்காவை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி நினச்சிங்கன்னா ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் காய் வேக வைக்கும் போதே சேர்த்ததுனால இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்க்கலாம் காரத்துக்கு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கோங்க இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான மசாலா இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிளகாத்தூள் சாம்பார் பொடியோட பச்சை வாசனை போய் சாம்பார் நல்லா வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் கடைசியாக நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை கட் பண்ணி போட்டுட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சுவையான பருப்பு இல்லாத டிஃபன் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்கள் நல்லா சுட சுட இட்லியோட தோசையோட வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த பற்றி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் நம்ம செல்ல மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி